നമസ്കാരം അഴിമതിക്കാരായ രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് എന്നും ഒരു പേടി സ്വപ്നം സിവിൽ സർവീസിൽ പുതിയതായി എത്തുന്ന യുവാക്കൾക്ക് ആവേശവും മാതൃകയും തനിക്ക് ശരിയെന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ തണ്ടയെടുത്തോട് ചെയ്യുന്ന പ്രകൃതം ഇന്ത്യയിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഒരേ ഒരു വ്യക്തിയെ മാത്രമേ കണ്ടെത്താനാവൂ അതാണ് സാക്ഷാൽ ശ്രീ ടി എൻ സേഷൻ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിൽ സിവിൽ സർവീസിൽ ചേർന്നത് തൊട്ട് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സിക്സിൽ ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണറായി റിട്ടയർ ചെയ്യുന്നവരെ ഇന്ത്യയിലെ സാധാരണക്കാരുടെ ഒരേ ഒരു പ്രതീക്ഷയുമായിരുന്ന ശ്രീ ടി എൻ സേഷനാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ അതിഥി നമസ്കാരം സാർ ഒരു സംഗീത പ്രിയനാണെന്ന് കേട്ടു എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഇത് വന്നത് അച്ഛനാണോ അമ്മയാണോ എല്ലാവരും എല്ലാവരും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിലൊക്കെ എല്ലാവരും സംഗീത പ്രിയന്മാരാണ് എല്ലാവരും പാട്ട് പഠിക്കുന്നവരാണ് പാട്ട് പഠിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഫാമിലിയിലുള്ള ഗേൾസിനൊരു നിഷ്കർഷമായ ഒരു പരിപാടിയാണ് അതുകൊണ്ട് മാത്രം യു വർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് അതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല സംഗീതം എന്ന് പറയുന്നതിൽ എന്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്തുകൊണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് വന്നു എന്ന് പറയുന്നത് കഷ്ടമാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആശ്വാസം കൊടുക്കാവുന്ന വസ്തുക്കളിൽ സംഗീതം വളരെ ഉയർന്ന ഒരു സ്ഥാനത്തുള്ളതാണ് അതാണ് കാരണം അങ്ങനെ എപ്പോഴെങ്കിലും സാറിന് യു ഹാവ് ടേക്കൺ റിക്ലോസ് ഇൻ മ്യൂസിക് പല 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 വെരി മെനി അക്കേഷൻസ് പല പ്രാവശ്യം അത്ര പല പ്രാവശ്യം അത്രയും ടെൻഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഓ അതിന് സംശയമൊന്നുമില്ല ടെൻഷൻ വിത്ത് no no not only official tensions one has any number of tensions in private life also yes sir so election commissioner ne itra adhigam adhigaram undu itra adhigam shakti undu annalladu thaangal vanna seshamana publicly known to a common man adinu munbu adinu seshamo atra adhigam adu prayogichathayitto allengil it was used as you have very predominantly made it made use of it and everybody has a slight doubt about it mm-hmm. what is the reason for that you feel hey, you know the reason only i have tried whatever jobs i have done i have tried to make the best of that job because adinu munbu 36 varshathil civil service il irikkumbo endu cheyadu nalladu podu janangalukku parayanum vayya parinjittum illa avaru kandittum illa pakshe cheyda pravartigalil ellam അതിൽ ചെയ്യാവുന്ന പ്രവൃത്തികൾ പരമാവധി വിശിഷ്ടമായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പ്രയത്നം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിലുണ്ടായിരുന്നു ഇത് പൊതുജനങ്ങളുടെ മുമ്പേ കണ്ടു അത്രയേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം അതിനുശേഷം ട്രാക്ക് ചെയ്ത് പോയി നോക്കുമ്പോൾ കറപ്ഷൻ എവ്രി വെയർ ഇൻ ദ സിസ്റ്റം പിന്നെയും രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ ഇടയിലും വാട്ട് യു തിങ്ക് ഷുഡ് ബി ഡൺ ബൈ എ കോമൺ മാൻ well it's not easy to answer because if you have a little problem on your hands to go and preach to him that he should not be corrupt that he should not encourage corruption in the kaparimbo kashta and oru karyam cheythu theerkanulla nirbandham avashyam avasaram dhruti undavumbo 10 9 kodutal karyam vegam kariyunnendengi cheyavunnane kattilum vare vella vali undo illa pakshe ningale choicha adisthanaparamaya chodyam സാധാരണ ജനങ്ങൾ കറപ്ഷൻ്റെ വിരോധമായി എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കും എന്നുള്ളത് ഒന്ന് തനിക്ക് അർഹതയില്ലാത്ത വസ്തുക്കൾ സാധനങ്ങൾ നിലപാടുകൾ കിട്ടാൻ ശ്രമിക്കരുത് ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം പറയുക നിങ്ങളൊരു ഓഫീസിലോ ഒരു സിനിമ തിയേറ്ററിലോ ടിക്കറ്റ് വാങ്ങാനോ അല്ല കാര്യങ്ങളാവാനോ പോവുക ക്യൂ ബ്രേക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് മുമ്പിൽ പോകണം എന്നുള്ളത് ആവശ്യം ഉണ്ടാകുമ്പോഴേ കറപ്ഷൻ വരുള്ളൂ when you decide that you want to break the queue you have corruption so sadharana janangal idu manasilakunnilla ey enikku vaare avarkku ninnu raavile njan oru ration office inde munbil poyirunnu avale valiya adipidi pudhiya ration card gal kodukka vallatha terakkum kumbara appo njan choichu aarodu enna driver odu choichu alla ee janangalukku oru queue il ninnu ode ellarkkum kaaryam vayirunnu appo variya ellarkkum thridi undu ente kaaryam kanjittu enikku ponunnilla appo ningal nerthu varanam നേരത്തെ വരാതെ ഞാൻ വൈകിട്ടേ വരുള്ളൂ പക്ഷേ എൻ്റെ കാര്യം നേരത്തെ നടന്നാൽ ഉടനെ കറപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും ആർക്കെങ്കിലും എട്ടണ ഒരു റുപ്യ അമ്പത് പൈസോ അഞ്ച് റുപ്യ എട്ടണ അഞ്ച് റുപ്യ അമ്പത് രൂപ ഒരു ചെറിയ ഒരു നിസ്സാര കാര്യമായി അല്ല നിസ്സാരമല്ല അല്ല അല്ല അർഹതയില്ലാതെ ഒരു സ്ഥിതിയെ സ്ഥിതിയിൽ പോയി ചേരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 
പണത്തിന് കൊടുക്കാമെന്ന് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തീർച്ചയാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉടനെ കറപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും സോ സാധാരണ ജനങ്ങൾ കറപ്ഷൻ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം സാധാരണ ജനങ്ങൾ കറപ്ഷൻ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ തനിക്ക് അർഹതയില്ലാതെ വസ്തുക്കളെ താൻ വാഞ്ചിക്കരുത് ഇപ്പോൾ കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ ഇപ്പോൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ വഴി കറപ്ഷൻ എന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ രണ്ടായിരം കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കൗട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു അയാൾ അർത്ഥശാസ്ത്രം എന്നൊരു പുസ്തകം എഴുതി അതിലുണ്ട് രണ്ട് ചാപ്റ്റർ കറപ്ഷനെ പറ്റി അതിനെ പറ്റി രാജാവ് എന്ത് ചെയ്യണം എവിടെയെല്ലാം പണവും പവറും ഉണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം കറപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും അത് അനിവാര്യമാണ് പക്ഷെ കുറയ്ക്കാൻ വഴികളുണ്ട് ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ ദേശങ്ങളിലും കറപ്ഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളെ മാതിരിയുള്ള ദേശങ്ങളിൽ കറപ്ഷൻ എഫക്ട്സ് കോമൺ മാൻ സാധാരണപ്പെട്ട മനുഷ്യന് ഒരു ടെലിഫോണിന് കറപ്ഷൻ ഒരു റെയിൽവേ ടിക്കറ്റിന് കറപ്ഷൻ ഒരു കോളേജ് അഡ്മിഷന് കറപ്ഷൻ കറപ്ഷൻ ഇല്ലാതെ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നോട് കറപ്ഷൻ ഇല്ലാതാക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പറഞ്ഞത് ഐ എം ഗോയിങ് ടു റിപ്പീറ്റ് ഇറ്റ് യു എ ഫോമുല ഓഫ് ഫൈവ് ഓർ സിക്സ് തിങ്സ് ഹെസ് ടു ബി ഡൺ ടു റിഡ്യൂസ് കറപ്ഷൻ ഒന്ന് സർക്കാർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ കുറയ്ക്കണം ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം പറയട്ടെ സർക്കാരുടെ കയ്യിൽ മാത്രം ടെലിഫോൺ ഉണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ ടെലിഫോൺ കിട്ടാൻ എന്തൊക്കെ കറപ്ഷൻ ചെയ്തു ആരെയൊക്കെ പോയി പിടിച്ചു ഓടിച്ചു എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ സർക്കാർ മാത്രമല്ല ആര് വേണമെങ്കിൽ കറ ടെലിഫോൺ കൊടുക്കുക എന്നുള്ള നിലവരം വന്നപ്പോൾ ആരും ടെലിഫോണിനെ പറ്റി കറപ്ഷൻ കൊടുക്കാൻ ആരും തയ്യാറല്ല ആവശ്യമില്ല സോ ഗവൺമെൻറ് മസ്റ്റ് റെഡ്യൂസ് ഇത് മോ ഒരു പാമർ ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിലൊരു സ്വഭാവം ഒരു ഒരു വിചാരം ഗവൺമെൻറ് മസ്റ്റ് എക്സ്പാൻഡ് ഇതിൽ ഗവൺമെൻറ് വേണം അതിൽ ഗവൺമെൻറ് വേണം മറ്റതിൽ ഗവൺമെൻറ് വേണം മറിച്ചതിൽ ഗവൺമെൻറ് വേണം ഗവൺമെൻറ് മസ്റ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മെയിൻറ്റെയിൻ എഡ്യൂക്കേഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് നോട്ട് റൺ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് so my first answer is government must reduce the mm. less government you have the less corruption you have because everybody's business becomes nobody's business and then it becomes corrupt government must become transparent sadharana petta raale collector adutho mattulla adutho poittu endha thingine cheyana ennu chodikkanulla oru adhigaram venam adinu marubadi parayanulla oru uttaravadithyam adhigari adhigarigalle irundayirikkanam answerable government a government which is transparent മൂന്നാമത് നമ്മളുടെ ഇലക്ഷനിലുള്ള കറപ്ഷൻ കുറയ്ക്കണം ഇന്നത്തെ ഇലക്ഷനിൽ പണമുള്ളവരെ ജയിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു സ്ഥിതി വന്നിട്ടുണ്ട് അത് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം റുപ്യ പാർലമെൻറ്റ് മെമ്പറിന് ചിലവാക്കാം ഇലക്ഷൻ എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ നിയമമാണ് പക്ഷേ കോടിക്കണക്കിലാണ് ചിലവാക്കുന്നത് എല്ലാവരും ഈ പാർട്ടി ആ പാർട്ടിയല്ല എല്ലാ പാർട്ടികളും കോടിക്കണക്കിൽ ചിലവാക്കുന്നുണ്ട് ഇലക്ഷൻ കറപ്ഷൻ ഈസ് അറ്റ് ദ ബോട്ടം ഓഫ് ദ പോസ്റ്റ് ഇലക്ഷൻ കറപ്ഷൻ പിന്നെ നമ്മളുടെ ജുഡീഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു കേസ് ആരംഭിച്ചാൽ അത് വർഷങ്ങൾക്ക് തീർന്നില്ല നിങ്ങളുടെ വീട് ഒരാൾക്ക് വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്തു അത് കിട്ടാൻ തിരിച്ചു കിട്ടാൻ നിങ്ങൾക്ക് ജെനുവിനായിട്ട് യു വോണ്ട് ദ ഹൗസ് ബാക്ക് ഫോർ യുവർ ഓൺ യൂസ് ആ കാര്യം ഹിയറിങ്ങിന് കൊണ്ടുവന്ന് ഡിസിഷൻ കിട്ടി വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് യു നോട്ട് യു യുവർ സൺ യുവർ ഗ്രാൻഡ് സൺ വുഡ് കം അവർ ജുഡീഷ്യൽ സിസ്റ്റം മസ്റ്റ് വർക്ക് ടെൻ ടൈംസ് ഫാസ്റ്റർ ദാൻ ഇറ്റ് ഡസ് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ പറഞ്ഞത് അത് ക്രിമിനൽ ജുഡീഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഇൻ ഇന്ത്യ ഹാസ് ബ്രോക്കൺ ഡൗൺ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ഓപ്പൺ സ്ഥലത്ത് രാജീവ് ഗാന്ധി വാസ് അറ്റാക്ട് ഇൻ രാജ്ഘാട്ട് അതിൻ്റെ ട്രയൽ ആദ്യത്തെ ട്രയൽ ചെയ്താൽ എട്ടര കൊല്ലം എന്ത് ജുഡീഷ്യൽ സിസ്റ്റം അത് സോ ലോങ്ങർ യുവർ ജുഡീഷ്യൽ സിസ്റ്റം വർക്ക്സ് ദ സ്ലോവർ ഇറ്റ് വർക്ക്സ് ദ ഗ്രേറ്റർ ദ ഡിഫിക്കൽട്ടി യുവർ ജുഡീഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഇസ് വെരി വെരി കോംപ്ലെക്സ് ഒരപ്പീൽ രണ്ടപ്പീൽ മൂന്നപ്പീൽ നാലപ്പീൽ എത്രയോ ഇപ്പോൾ പോളിറ്റിക്സിൽ കേസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ എത്ര കൊല്ലങ്ങൾക്കത് നേടി ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുക എന്നറിയില്ലേ ഓരോ കേസിനെ പറ്റിയും ഇൻഡിവിജ്വൽസിൻ്റെ പേര് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല സോ യുവർ ജുഡീഷ്യൽ സിസ്റ്റം ക്രിമിനൽ ട്രയൽ സിസ്റ്റം മസ്റ്റ് ഗെറ്റ് മച്ച് ഫാസ്റ്റർ ദാൻ ഇറ്റ് ഇസ് അത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സാധിക്കുന്നതാണ് ഓ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ദർ ആർ ടു മെനി കേസസ് ആൻഡ് ടു ഫ്യൂ ജഡ്ജസ് എന്ന് പറയും അതെല്ലാം ദോസ് ആർ ഓൾ ഡിസീസസ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി ഗോട്ടഡ് പിന്നെ ഒടുക്കം പറയുന്നത് യു ക്യാച്ച് ഹോൾഡ് ഓഫ് സംബഡി യു മസ്റ്റ് പണിഷ് ഹിം നോട്ട് ലൈറ്റ്ലി അയ്യോ പാവം കുടുംബക്കാരനാ അതുകൊണ്ടാണ് കറപ്ഷൻ പണം വാങ്ങിയത് എന്ന് പറയ
അത് നിങ്ങൾ തീർച്ചയാക്കേണ്ടതല്ലേ സാധാരണ ജനങ്ങൾ തീർച്ചയാക്കേണ്ടതല്ലേ സാധാരണ ജനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും വോട്ട് ചോദിക്കാൻ വരുമ്പോൾ ചോദിക്കണം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എന്താ പരിപാടി കറപ്ഷൻ കുറയ്ക്കാനും നിവൃത്തി ചെയ്യാനും എന്താ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പരിപാടി എന്ന് ചോദിക്കണം അത് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു വിവേകം ഒരു വിജ്ഞാനം ഞാനും അതിന് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം കിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം തന്നെ കിട്ടുണ്ടോ സാധാരണ വോട്ടർ ഒരു ഇലക്ഷന്റെ ടൈമിൽ വരുന്നുണ്ടല്ലോ എന്തുകൊണ്ട് ചോദിച്ചുകൂട്ട് പബ്ലിക് that corruption is an evil that corruption must be fought it can be fought vote cheyan thanne varunnillallo adu nammal idu nokkumbo thanne adu onnu maastalla nammal verudha pariya nammal indiyile voter boori vacham voters varunnilla annalladhu nammal record is much much better indiyile election nadakkumbo 100 le 60 55 per varunnundu american election nadakkumbo 125 30 per varunnundu athrellu അവർ പഠിച്ചവരാണ് വസതിയുള്ളവരാണ് പണക്കാരാണ് ദരിദ്രം ഇല്ലാത്തവരാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇതെല്ലാം വിരോധ നൂറ് വോട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ല ലിസ്റ്റ് തന്നെ വളരെ മിസ്റ്റേക്കുള്ള ലിസ്റ്റാണ് നൂറ് പേരുള്ളതിൽ പത്ത് ഇരുപത് പേരില്ലാത്ത എൺപത് പേരെ ബാക്കിയുള്ളൂ ആ എൺപതിൽ എന്തൊക്കെ കഷ്ടങ്ങളല്ല അവർ നഷ്ട അന്ന് കൂലി പ്രവർത്തിക്ക് പോയില്ലെങ്കിൽ രാത്രി എന്താ ഊണ് കഴിക്കുക എന്നുള്ള നിർബന്ധമുള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഓഫീസിലൊക്കെ ലീവ് വിടാൻ സാധിക്കും കൂലി പ്രവർത്തിക്ക് പോകുന്ന കൂലിക്കാരൻ അന്ന് പ്രവർത്തിക്ക് പോയില്ലെങ്കിൽ രാത്രി എന്താ ഊണ് കഴിക്കുക ഏ ഒരു ദിവസത്തെ കൂലി ഒരു ദിവസത്തെ കൂലി പോയി അന്നത്തെ ചാപ്പാട് പോയി സോ ഇതൊക്കെ കണക്കാക്കിയാലോ അമ്പത് അറുപതും പെർസെന്റ് വോട്ടൊക്കെ വല്ലാത്ത നല്ല വോട്ടാ വല്ലാത്ത നല്ല വോട്ടാ പിന്നെ ഒരു ഇസ് എൻ എക്സ്ട്രീം ഇൻ സൊസൈറ്റി റിച്ച് ആൻഡ് അപ്പർ ക്ലാസ് ഹു ആർ ഡെലിബറേറ്റ്ലി നോട്ട് ഗോയിങ് ടു വോട്ട് വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് മാറ്റർ ഹു കംസ് ടു പവർ ഞാൻ പോയില്ല ഞാൻ എൻ്റെ വൈഫിനോട് നല്ല ടിഫിൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ വീട്ടിലിരുന്നു എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് വോട്ടിംഗ് നടക്കുമ്പോൾ പോയില്ല ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്ക് പോകും അവിടെ പോകുമ്പോഴേക്കും അവർ ഏതെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ഒരാൾ വന്ന് നിങ്ങളുടെ വോട്ട് ഇതായിട്ട് ബോഗസേ വോട്ട് ചെയ്ത് കാണും അപ്പോൾ കൈ കുലുക്കിയിട്ട് പറയും ഇത് എന്ത് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏഴ് മണിക്ക് പോയിക്കൂടെ ഇത് ആരുടെ വീട്ടിലെ കല്യാണമാണ് ഞാൻ ചോദിക്കാറില്ല നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കല്യാണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏഴ് മണിക്കുള്ള കല്യാണത്തിന് ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്ക് പോവോ അതാ ചെയ്യണത് അത് പഠിച്ചവരും നാഗരികളുള്ളവരാണ് ഇത് പോർഡ് ഓൺ ടു ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എ റിച്ച് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് പീപ്പിൾ ഹു സേ ബാഡ് ഇറ്റ് മാറ്റർ ടു വോട്ട്സ് ഐ വിൽ ഗോ ഇൻ ദി ആഫ്റ്റർനൂൺ and then they go and find that somebody else has already voted on their impersonated and voted on their behalf and then they criticize the election commission but still we have done democracy now for 55 years we have had 13 elections to parliament we have changed the government again and again and again we have never changed it by violence we have never brought the army into our change of government so we have reason to be proud though there are any number of wrong things in the election what are the other reasons to be proud sir this is proud the reasons to be economy. proud of, from a country which used to beg for food everywhere we are now surplus in food from a country which had hardly any milk we have enough milk and milk to spare though the poor children are not getting it that is true from a country how a gap engenaanu sir sharia kampatta ulla gap aanu employment knowledge employment adu rendu ullu empowering the empowering the people empowering nu ornaa vote kodukkalla empower vote kodukkalla empowerment by a knowledge b employment a we must find out methods by which education becomes the prerogative of every little child boy and girl in the country two padithavarkum padikathavarkum pravrutti kittanulla vali endanu nalladu kandupidikkanam we can do that but we must we need leaders of imagination with imagination leaders with imagination leaders with vision nu parneyappolana പ്രസിഡൻഷിപ്പിന് വേണ്ടി താങ്കൾ മത്സരിച്ചതും അതിനുശേഷം അതിൽ വിജയിക്കാത്തതും പിന്നെയും കോൺടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടോ വോട്ട് എവർ ഇല്ല അതെന്താ സാർ ഒരിക്കൽ എല്ലാ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ പ്രയത്നങ്ങളും ഒരിക്കൽ ചെയ്ത് നോക്കണം ജയിക്കാനുള്ള ചാൻസേ ഇല്ല എന്നുള്ളപ്പം തിരിച്ചും തിരിച്ചും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആവശ്യമില്ലാത്തതാണ് ചാൻസേ ഇല്ല ചാൻസില്ല ഞാൻ അതിനെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യില്ല എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന സത്യ സോ എന്താ പിന്നെ പരിശ്രമിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം ആകപ്പാടെ നാലായിരത്തി എട്ടുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് വോട്ടുള്ളതിൽ എനിക്ക് ഇരുന്നൂറ് വോട്ട് കിട്ടി നാരായണ സാർക്ക് ബാക്കിയുള്ള നാലായിരത്തി അറുന്നൂറ് വോട്ടും കിട്ടി എനിക്കതിന് ഒരു സങ്കടമില്ല അത് മുൻകൂട്ടി അറിഞ്ഞ സത്യമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ശരിയെന്ന് തോന്നുന്നത് അതിനെ ചെയ്യണം 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 പക്ഷെ അതിനുള്ള ഒരു ഫലിതം ഫലിതം എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല ഫലിതം എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ആയിക്കോട്ടെ 
പലരും പറയുന്നത് ഗീത വായിക്കുന്നുണ്ട് ഗീത ഇന്ന് വെരി 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 ഓഫ് റിപ്പീറ്റഡ് ശ്ലോക്ക വിച്ഛേസ് കർമ്മണ്യവാദികാരസ്തെ മാ ഫലേഷു കദാച എന്നാലും നമ്മൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് സത്യസന്ധനായി ഇരിക്കണം അതെ നല്ലത് ചെയ്യണം അതെ വെനെവർ യു ആർ ഡ്യൂട്ടി ബൗണ്ട് ആയി ഇരിക്കണം അതെ പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു മോസ്റ്റ് പവർഫുൾ ഒരു സ്റ്റേജിൽ എത്തിക്കാനുള്ള ഒരു അതിൽ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എത്തിക്കാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അത് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ somebody would work Country like wants, me. Country wants, but politicians ah, wants so, and all that. Politician, politicians are made up of the countrymen and their support. That's why they are not going to be able to do it. They are not going to be able to do it. They are not going to be able to do it. Sir, let's take a look. Sir, if you don't have a life, Sir, you don't have a life. If you don't have a life, I don't have a life. 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 അതെൻ്റെ ഒരു 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 ഷാഠ്യം ജീവിച്ചത് ഇല്ലാത്തവരെ പറ്റി പറയാൻ തയ്യാറുണ്ട് രാജഗോപാല ജോലി സർദാർ പട്ടേൽ ടു സം എക്സ്റ്റൻറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു കാമരാജ് എന്നുള്ള വ്യക്തികളെ പറ്റിയൊക്കെ പറയാൻ സാധിക്കും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെ പറ്റി പറയരുത് എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഒരു ഇറ്റ്സ് എ ഇറ്റ്സ് എ ഇറ്റ്സ് എ പേഴ്സണൽ കൺക്ലൂഷൻ ഓഫ് മൈ അത് വേണ്ട എന്തിനാ സിവിൽ സർവീസ് തന്നെ വരണമെന്നായിരുന്നു അയ്യോ ഒന്നുമില്ല എൻ്റെ ജീവിതം ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും പോയതെല്ലാം ദേ ആർ ആക്സിഡൻസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിലെ എസ് എസ് എൽ സി എഴുതിയപ്പോൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യം എഴുതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്ലസ് ടു വസ് കോൾഡ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് അത് ഞാൻ രണ്ട് പ്രാവശ്യം എഴുതി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും അയ്യോ മണ്ഡലാണ് തോന്നുന്നു പരീക്ഷയെല്ലാം തോറ്റു തോന്നുന്നു അല്ല അല്ല രണ്ട് പ്രാവശ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ജോർജിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സ്ലീക്ട് ഔട്ട് question papers leaked in 47 so they i wrote the sslc twice that shows you are a good dialogue writer the question papers leaked in 1949 so i wrote the intermediate twice and yes satyam pare randamatha pravesh examination ezhudi po question paper kittilla adeyo nittu kodi ende mark was 150 out of 150 in mathematics 150 out of 150 in physics and 150 out of 150 in chemistry adana admission nu nokkarullathu part 3 nu parayum njangalde kaalathu So I with 450 out of 450, I said I'll definitely get engineering admission. Mm. So I'll get engineering college in a matter of life. Now, in that case, the forward community is a committee to interview. So, I said, I'll get an interview. Go and get an interview. So, I'll 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 get an interview. I thought I had passed. The next question goes, how are you going to learn from the next question? It was beyond my depth. Okay. So I failed. So they didn't give me an engineering college. <laughs> That's why I went into physics. So I finished physics at the age of 19. I got a master's degree in physics. Didn't know what to do. In those days, there were not so many laboratories as there are available today. So anyway, my good principal gave me a lecturer's job in the college itself. So college didn't lecture me. വേറെ ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും നോക്കി ഒന്നും കണ്ടില്ല സോ റോഡ് ദി സിവിൽ സർവീസ് എക്സാം പാസ് ചെയ്തു അത്രയേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ കൂടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ചിട്ട് ഇന്ന് ഭാരതത്തിലെ ഏറ്റവും അഭിമാന്യനായ എഞ്ചിനീയറെ പറ്റി ഞാൻ പറയാം ശ്രീധരൻ ഇ ശ്രീധരൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇ ശ്രീധരൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഇപ്പോൾ ഡൽഹിയിലത്തെ മെട്രോ നിർമ്മാണിക്കുന്ന ആളാണ് അതിന് മുമ്പേ ഹി ബിൽത്ത് ദ റെയിൽവേ ലൈൻ ബിറ്റ്വീൻ മാംഗ്ലൂർ ആൻഡ് ബോംബെ വിച്ച് ഇസ് കോൾഡ് ദ കൊങ്കൺ റെയിൽവേ അബൌട്ട് വിച്ച് ദ ബി ബി സി സെറ്റ് ദ കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രോജക്ട് വിച്ച് വി ക്യാൻ ഓൺലി ഡ്രീം ഓഫ് ഓൺലി ദി ഇന്ത്യൻസ് ക്യാൻ ബിൽഡ് ദൈവത്തോട് വളരെയധികം വിശ്വാസമുള്ളതായി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വേറെ ഏതിലും വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണോ അതോ അല്ലാതെ വേറെ പലതിലും വിശ്വാസമുണ്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യം ചോദിച്ചില്ലേ സംഗീതത്തിലെ വിശ്വാസമുണ്ട് ഭരതനാട്യത്തിൽ വിശ്വാസമുണ്ട് പഠിപ്പിലെ വിശ്വാസമുണ്ട് യങ് പീപ്പിളുടെ പേരിൽ വിശ്വാസമുണ്ട് ഇങ്ങനെ വിശ്വാസമുള്ള സംഗതികൾ പലതുണ്ട് but god is all, the only there is no alternative to god is devil devil le vishwas illa i wanted something funny like that yeah. sir ipo nokumbo 
ഇപ്പോഴുള്ള ഒരു യുവാക്കളുടെ വാട്ട് ഈസ് ദി വേ ദ ആർ കണ്ടക്ടിംഗ് ദ ആർ ലൈഫ്സ് എങ്ങനെ ആവണം എന്നുള്ള ഒരു ഇത് അല്ല പാവപ്പെട്ട യങ് പീപ്പിൾ ആർ കാരിഡ് അലോങ് ബൈ ദി ഓൾഡർ പീപ്പിൾ ഹു മേക്ക് ദ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഇൻ ദ റൂൾസ് ആൻഡ് ദ മെത്തഡ്സ് നമ്മളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതി മുഴുവൻ ചെയ്യുന്ന യങ് പീപ്പിൾ അല്ല ഓൾഡ് പീപ്പിളാണ് വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിയിൽ ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയെ പന്ത്രണ്ട് പഠിച്ച കുട്ടിയെ ഒരു ട്യൂബിൻ്റെ അകത്ത് ഈ പുറത്തിനകത്ത് തള്ളി അഞ്ചു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് ട്യൂബിൻ്റെ മറ്റേ പുറത്തു നിന്ന് പുറത്തെടുക്കുക അതിൻ്റെ നടുവിൽ കുട്ടികൾ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പാടില്ല ദ ഷുഡ് നോട്ട് ഡു എനി തിങ്കിങ് അവർ എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രിവെൻസ് തിങ്കിങ് ഡസ് നോട്ട് നോട്ട് ഓൺലി നോട്ട് എൻകറേജ് തിങ്കിങ് ഇറ്റ് പ്രിവെൻസ് തിങ്കിങ് അതാണ് നമ്മളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ പക്ഷേ കാര്യം പറയുമ്പോൾ എല്ലാം പറയണമല്ലോ അവർ ചിൽഡ്രൻ ഡെസ്പൈറ്റ് ദീസ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഷൈൻ വെർ എവർ ദ ഗോ ഇൻ ദ വേൾഡ് ലോകത്തിൽ ആകപ്പാടെ പോകുമ്പോൾ ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റുഡൻസിന് ഇന്ത്യ ബി കാർക്കും ഇന്ത്യ മെഡിസിൻ സ്റ്റുഡൻറ്റ് മെഡിസിൻ പഠിച്ചവർക്കുള്ള ഒരു വെൽക്കം വേറെ ആർക്കും ഇല്ല ബട്ട് വി കുഡ് ഡു മച്ച് ബെറ്റർ ഇഫ് വി അവർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് ലെസ് ഡോക്യുമെൻറ്റഡ് ഓറിയൻറ്റഡ് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കണം അത് ആൻസർ പേപ്പറിൽ പോയി വൊമിറ്റ് ചെയ്യണം ഇതാണ് നമ്മളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ പദ്ധതി അത് മാറ്റിയിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനും ടു എൻകറേജ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് തിങ്കിങ് നമ്മളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പീപ്പിൾ വിൽ ബിക്കം ഫാർ 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 സുപ്പീരിയർ സർ സാറിൻ്റെ വിജയത്തിൽ താങ്കളുടെ ഭാര്യയുടെ പങ്കെത്ത് മാത്രമുണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് അത് ഇതിനു വേണ്ടി വർക്കിന് വേണ്ടി പറയല്ല ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചാലും എനിക്ക് അറ്റ് ഓൾ ടൈം ഫ്രം മിഡ് നൈറ്റ് ടു മിഡ് നൈറ്റ് ഷി ഹസ് ബീൻ എ സപ്പോർട്ട് അത് അവർക്ക് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടായാലും ശരി എനിക്ക് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ചെയ്യും എന്നുള്ള ഭയം ഉണ്ടായാലും ശരി ഷീ നെവർ സ്റ്റോപ്പ് മീ പക്ഷെ പാലക്കാട് നിന്ന് വന്നതല്ലേ സാർ ചെന്നൈയിൽ തന്നെ സ്ഥിര താമസമാക്കിയത് ആഫ്റ്റർ റിട്ടയർമെൻറ്റ് തിരിച്ച് പോകാൻ കേരളത്തിലേക്ക് കേരളത്തിലെല്ലാം നശിപ്പിച്ചില്ലേ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥിതികളൊക്കെ എല്ലാവരും കൂടി നശിപ്പിച്ചില്ലേ കേരളത്തിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ബ്രാഹ്മണന്മാരിരുന്ന സ്ഥലങ്ങൾക്ക് വേറെ അഗ്രഹാരം എന്ന് പറയും പാലക്കാട്ടിൽ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് അഗ്രഹാരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാം ജീർണിച്ച് നശിച്ചു പോയി ഇപ്പോൾ ഇല്ല ബാക്കിയില്ല ബ്രാഹ്മണൻ്റെ കയ്യിൽ കഷ്ടപ്പെട്ട് സമ്പാദിച്ച് ഒരു ചില ചെറിയ നിലങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം കൾട്ടിവേറ്റിംഗ് ടെൻഡൻസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ പേരിൽ അതെല്ലാം പിടിച്ചെടുത്ത് അതിന് വേണ്ട കോമ്പൻസേഷൻ കൂടെ കൊടുത്തില്ല ഇതൊക്കെ പറയാൻ സാധിക്കും സോ പാലക്കാട്ടിൽ ദി ഓൾഡ് ബ്രാഹ്മിൻ ലൈഫ് വിച്ച് എക്സിസ്റ്റഡ് ഇൻ പാലക്കാട്ട് ഇസ് നോട്ട് ഡെഡ് ആൻഡ് ഗോൺ അതിന് തിരിച്ച് വരില്ല ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി എ ചാപ്റ്റർ ഇൻ ഹിസ്റ്ററി ഇറ്റ് വിൽ എവർ കം ബാക്ക് പക്ഷേ പറയുന്ന ബിഫോർ എ ഫിനിഷ് ദ സെൻറ്റൻസ് ഐ മസ്റ്റ് ഓൾസോ സേ ദിസ് ദ ബ്രാമിൻ ഹൂ ഷുഡ് ഹവ് ലിവ് ദ ലൈഫ് ഓഫ് ഫ്രൂക്കാലിറ്റി അയാൾ ഇതൊക്കെ മറന്നു അവർ ബാക്കിയുള്ളവരെ പോലെ പണം എടുക്കാനോ എടുക്കാനും പിടിക്കാനും ചീറ്റ് ചെയ്യാനും എല്ലാം ബ്രാഹ്മണം പഠിച്ചു സോ ഓൾഡ് ബ്രാമിൻ ലൈഫ് വിൽ നെവർ കം ബാക്ക് പക്ഷേ എല്ലാ കസ്റ്റംസും യു കീപ്പ് അപ്പ് ലൈക്ക് കേരളത്തിൽ ഓണം വരുമ്പോഴും ഓൾ ദി ഞാൻ ഞങ്ങൾ പാൽഗാട്ട് ബ്രാഹ്മിൻ ഇസ് എ പെക്യൂലിയർ ആനിമൽ അത് കേരളൈറ്റ്സ് ഡോണ്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ഹിം എസ് എ മലയാളി ദ ടാമിലിയൻസ് ഡോണ്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ഹിം എസ് എ ടാമിലിയൻ ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ തലയാളം അത് തമിഴന്മാർക്കും മനസ്സിലാവില്ല മലയാളികൾക്കും മനസ്സിലാവില്ല ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് തമിഴാണോ മലയാളമാണോ എന്ന് രണ്ട് പേർക്കും മനസ്സിലാവില്ല ഞാൻ എൻ്റെ പാലക്കാട് തമിഴ് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി നിങ്ങൾക്ക് തീരെ മനസ്സിലാവില്ല ഒട്ടും മനസ്സിലാവില്ല സോ വാട്ട് ഡു വി ഡു കുട്ടികളായിരിക്കുമ്പോൾ യൂസ് ടു കംപ്ലൈൻ അഗസ്റ്റ് അവർ പേരൻസ് വിഷുവിനോ ഓണത്തിനോ അല്ല വേണമെന്ന് അച്ഛനോട് പോയി ചോദിച്ചാൽ ഇല്ലല്ല ദീപാവലിക്ക് വാങ്ങി തരാം എന്ന് പറയും പൊങ്കൽക്ക് വാങ്ങി തരാം പൊങ്കൽക്ക് വാങ്ങി ദീപാവലിക്കോ പൊങ്കലിനോ പോയി ചോദിച്ചാൽ ഇല്ലല്ലോ വിഷുക്ക് വാങ്ങി തരാം എന്ന് പറയും സോ യു ആർ ലോസ്റ്റ് അറ്റ് ബോത്ത് എൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് സർ ഫോർ കമ്മിങ് ഫോർ ദ ഷോ താങ്ക് യു നമസ്കാരം 